ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகு செஞ்சுரி பெட்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன் ஒன் மட்டன் விருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிலோ மட்டனில் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அஞ்சு விதமான மட்டன் ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மட்டன் ஐட்டம் செய்கிறதுனாலே நிறையா மசாலா ஒவ்வொரு ரெசிபிக்கும் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ஒரு மசாலா வச்சு இந்த அஞ்சு ரெசிபிஸுமே செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அந்த அஞ்சு ரெசிபிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் அந்த மட்டன் குழம்புலையே கோலாவும் செய்ய போகிறோம் மட்டன் கோலா வறுவலும் செய்ய போகிறோம் மட்டன் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் மட்டன் சூப் ரசமும் இதில் செய்ய போகிறோம் இந்த அஞ்சு ரெசிபிஸும் நான் வந்து எவ்வளோ கம்மி வெசில்ஸ் வச்சு செய்ய போகிறதுனும் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் நம்ம இப்போ டேரெக்டாக ரெசிபிஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மட்டன் குழம்புக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் மட்டன் குழம்புல காய்கறி செய்ப்போம் அதுக்கு முள்ளங்கி முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு நான் இன்னைக்கு குழம்புக்கு எடுத்திருக்கேன் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் மூணு தக்காளி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அரை மூடி தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு முழு பூண்டு நல்லா உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் மட்டன் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு துண்டு சின்ன பட்டை எடுத்திருக்கேன் நாலு கிராம்பு அப்புறம் கல்பாசிப்பு எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் நம்ம மட்டன் வேக வைக்கிறதுல இப்போ நான் வெங்காயம் சேர்க்கப்போகிறோம் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் பொடியாக அரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு சீரகம் மிளகு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஜாரில் சேர்த்துறேன் கொஞ்சமாக தனியாக சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் எல்லா ரெசிபிக்கும் தேவையான மசாலா அரைச்சிட்டேன் இப்போ தேங்காவும் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காயை ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு தேங்காய் பெருஞ்சீரக விழுதும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பேஸ்ட்டு தான் நம்ம வறுவலுக்கு குழம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம மட்டன் வேக வச்சிடலாம் எங்கள் வீட்டில் மட்டன் குழம்புக்கு இது மாதிரி தான் நாங்கள் மட்டன் வேக வைப்போம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க இப்போ ஒரு கிலோ மட்டனை குக்கரில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மட்டன் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரக பேஸ்ட் அதில் இருந்து நான் ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மசாலா தான் மட்டன் குழம்புக்கு சுவையை கொடுக்கும் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மட்டனுக்கு கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஏழு பேருக்கு சமைக்க போகிறேன் அதுக்கேற்றாப்பில் நான் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேருக்கு சமைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை அஞ்சு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போது விசில் போட்டு மட்டன் வேக வச்சிடலாம் மட்டன் அஞ்சு விசில் வந்து வேகறதுக்குள்ள நம்ம மட்டன் சூப் ரெடி பண்ணிடலாம் மட்டன் சூப்க்கு நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் கால் கப் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கல்பாசிப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ மட்டன் சூப்புக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தக்காளி வேக வச்சிடலாம் இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா கொலைய வேகணும் இது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம மட்டன் கோலாவுக்கு தேவையான பொருட்களையும் அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மட்டன் கொத்தி வாங்கலாம் நான் எடுத்த மட்டன்லேயே நூறு கிராம் குட்டி குட்டி பீஸாக அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசாக எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு காஞ்சி மிளகா ஒரு நாலு கிராம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு துண்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு அஞ்சு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஆறு பல் பூண்டு கருவேப்பில எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் அரிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இந்த கோலாவுக்கு பைண்டிங் வந்து இந்த பொட்டுக்கடலை தான் இதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக இப்போ அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஜாரில் நம்ம
கோலா செய்யலாம் இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மட்டன் பேஸ்ட்டில் கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கோலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நம்ம ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஜாரில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் சேர்த்தாச்சு இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நம்ம மட்டன் கொத்தி செஞ்சாலும் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் நீங்கள் இது மாதிரியும் செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போது பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டோம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம மட்டன் சூப்புக்கு தக்காளி வேக போட்டுருந்தோம் இது நல்லா வெந்துருச்சு இதை இறக்கிடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா ஆறட்டும் இதை ஆறதுக்குள்ளே நம்ம மட்டன் கோலாவுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் எடுத்த நூறு கிராம் அளவு மட்டனுக்கு மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கும் சேர்த்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு பைண்டிங்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் நீங்கள் எடுக்கிற அளவு பொறுத்து பொட்டுக்கடலை பவுடரை கூடுதலோ குறைவாவோ சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இது கொஞ்ச நாளை நல்லா ஊறட்டும் இப்போ அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர் அடங்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மட்டன் சூப் வச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம வேக வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்க புளிய கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தக்காளியை நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளிய சேர்த்துக்கலாம் இப்ப மட்டன் சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் எடுத்து வச்சிருக்க கொத்தமல்லியையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சூப்புக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ ஏழு பேருக்கு செய்ய போறேன் அதனால அதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மட்டன் சூப்புக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ மட்டன் தனியாக எடுத்துக்கலாம் மட்டன் வேக வச்சா தண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது குழம்புக்கு நான் மட்டன் தனி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எலும்பும் கொஞ்சம் கறியும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டன் வறுவலுக்கு எலும்பு இல்லாமல் கறியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டன் வறுவலுக்கு நம்ம இந்த கறி தண்ணி சேர்த்தா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது சூப்புக்கு நான் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் குழம்பு வைக்கலாம் இப்போது குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் நல்லா காஞ்சதும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு சொன்ன இல்லையா அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெடித்ததும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்தோம் அதனால பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதே சமயத்துல தக்காளி வேகறதுக்குள்ள நான் முட்டையும் வேக வச்சிடுறேன் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து வேக வச்சிருக்கேன் இப்போ தக்காளி வதங்கறதுக்குள்ள நம்ம மட்டன் சூப் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன் அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா வெடிச்சதும் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்ப வதங்கினதும் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம சூப்புக்கு தக்காளியும் புளியும் கரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மட்டன் சூப் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வதக்கியாச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க காய்கறியெல்லாம் 
முள்ளங்கி முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி காய்கறி சேர்த்து மட்டன் குழம்பு வச்சு பாருங்க டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்குனதும் மசாலாலாம் வதக்குனதும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்குது இது மாதிரி நீங்கள் வதக்கி வச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ மூடி போட்டு நல்லா வேக விட்டுடலாம் இப்போ முட்டை வெந்துருச்சு அதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கறி சுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் மட்டன் தண்ணியில் சேர்த்து வச்சுருந்தோம் அதில் இதை ஊற்றிடலாம் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சுவையான மட்டன் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ மட்டன் கோலா நல்லா ஊறி இருக்கு இதை நல்லா உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பீனர்ஸ்க்கு நான் சொல்லலை இது மாதிரி நம்ம கோலா செய்யும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கோலா உருண்டை போட்டு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது சப்போஸ் வெடிச்சிருச்சு அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பார்த்துட்டு மறுபடி பொட்டுக்கல்ல பவுடர் சேர்த்துட்டு மறுபடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருக்கு நம்மளோட மட்டன் கோலா வந்து உடையவே இல்லை அதனால் நம்ம கரெக்டாக பொட்டுக்கல்ல பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க எல்லா மட்டன் கோலாவையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி மட்டன் குழம்பு வைக்கும் போதே நீங்கள் கோலாவும் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம மட்டன் ஃப்ரைக்கு மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கொஞ்சம் மட்டன் தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ள ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மிளகு சீரக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் பெருஞ்சீரக விழுக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா வடித்ததும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலா பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ஒரு மசாலா பேஸ்ட் வச்சு நம்ம எல்லா ரெசிபியும் செய்கிறோம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம் மட்டன் ஃப்ரைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தக்காளி நல்லா கரைகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் குழம்புல போட்ட கோலா உருண்டையெல்லாம் நல்லா வெந்து மேலே வந்துருச்சு எதுவுமே உடையலை எல்லா காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பெருஞ்சிருக விழுத சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் கலந்து அதில் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் இதை மூடி போட்டு நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா எல்லாம் எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா கொதிச்சு குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதுலேயே நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பெருஞ்சிருக்க விழுதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இது மாதிரி வதக்கிட்டோன்னா ஏற்கனவே நம்மளோட மட்டன் வந்து வெந்துருச்சு அதனால இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி அதையும் நான் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுறேன் இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டு நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த தண்ணி நல்லா சுண்டி வேகட்டும் இப்போது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சேர்த்த தேங்காய் பிரிஞ்சிருக்க விழுது பச்சை பாடையெல்லாம் போய் நல்லா வாசனை அவ்வளோ கமகமன் வருது 
இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போது நம்ம மட்டன் கோலா உருண்டை பொறிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்து காயட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பச்சடி ரெடி பண்ணிடலாம் நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே வெங்காயத்தில் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா புழிஞ்சிட்டு இப்போது தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சடியில் நீங்கள் நெய் சேர்த்து பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க மட்டன் கோலா உருண்டையை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மட்டன் கோலா உருண்டைக்கு நீங்கள் மட்டன் கொத்தணும்னு அவசியமே இல்லை மட்டன் எப்போ எடுத்தாலும் நான் சொன்ன மெத்தடில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்டியாக இருக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போது நம்மளோட மட்டன் ஃப்ரையும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ கொத்தமல்லி சேர்த்து இதையும் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஃபைவ் இன் ஒன் மட்டன் விருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டன் குழம்பு மட்டன் கோலா உருண்டை மட்டன் சூப் மட்டன் ஃப்ரை மட்டன் கோலா ஃப்ரை முட்டை அப்புறம் வெங்காய பச்சடி எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் ஒன் கேஜி மட்டனில் நான் சொன்ன மாதிரியே அஞ்சு வகையான சிம்பிள் மசாலாவை வச்சு ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் மட்டன் ரெசிபிஸ் எல்லாம் செய்வோம் எல்லாருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இதுதான் ஃபேவரட் ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபிஸை கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட அப்கமிங் ரெசிபிஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈட் ஹெல்த்தி லிவ் ஹெல்த்தி வாழ்க வளமுடன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்